ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நமகா திருவரங்கத்தின் இரண்டாம் படையெடுப்பு பாகம் இருபத்தி ஆறு சென்ற பாகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையினர் எப்படி வல்லுநர் குழுவினரை ஓரம் கட்டி அவர்கள் கேட்கும் எதையும் கொடுக்காமல் நீதிமன்றத்திலே வந்து பூஜை புனஸ்காரங்களெல்லாம் கெடுகின்றன என்று சொல்லிவிட்டு ஆகம ரீதியாக அத்தியாவசியமான பணிகளை எல்லாம் நீதிமன்ற ஆணை தடுத்து விட்டது என்று உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போய் அங்கே மேல்முறையீடு செய்து தோற்று மீண்டும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வந்து ஒரு வல்லுநர் குழுவை நியமிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதிலே தங்களுக்கு வேண்டியவர்களை இவர்கள் அங்கே நியமித்து விட்டால் நீதிமன்றத்தின் கண்களில் மண்ணை தூவிவிட்டு நமக்கு வேண்டியதை செய்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்தார்கள் பெருமான் சித்தம் வேறோ இவர்கள் எந்த ஆகமத்தை காட்டி ஊரை ஏமாற்றலாம் என்று நினைத்தார்களோ அதே ஆகம் வல்லுநர்களை நீதிமன்றத்தின் முன் நீதிபதி மாண்புமிகு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மாண்புமிகு அன்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அன்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக இருந்த மாண்புமிகு ராமசுப்பிரமணியம் அவர்களுடைய பரிந்துரையின் பேரில் இரண்டு வல்லுநர்களை ஆகம வல்லுநர்களை நீதிமன்றம் நியமித்தது கட்டடம் சம்பந்தப்பட்ட வல்லுநர்கள் இவர்கள் பரிந்துரை செய்தவர்கள் வந்துவிட்டார்கள் அருண்மேனன் இவர்களுக்காக வேலை செய்பவன் சத்யமூர்த்தி இவர்களுக்காக வேலை செய்பவன் முத்தையா சொல்ல வேண்டாம் கொத்தடிமை ஏஎஸ்ஐ கேட்க வேண்டாம் அவர்கள் பேசுகிறதே கிடையாது இப்படி இருக்க இவர்கள் நான்கு பேரையும் காட்டி இவர்கள் ஒரு பக்கமும் இவர்கள் கட்டட சம்பந்தமாக இவர்கள் பரிந்துரை செய்வோம் ஆகம சம்பந்தமாக இரண்டு ஆகம வல்லுநர்களையும் நியமித்த நீதிமன்றம் இவர்களுடைய தகிடு தத்தத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை இவர்கள் இந்த நால்வரையும் கையிலே வைத்து கொண்டு மெஜாரிட்டி வின்ஸ் அப்படின்றா போல் இது என்னமோ ஓட்டு ஜனநாயகம் ஓட்டு போடுறது போல் சம்பந்தமே இல்லாமல் நான்கு பேர்கள் எனக்கு சாதகமாக சொல்கிறார்கள் இரண்டு பேர் பாதகமாக சொல்கிறார்கள் என்று ஆகம ரீதியாக இவர்கள் திருப்பணிகள் அத்தியாவசியம் என்று சொன்னதை ஒதுக்கி ஓரம் கட்டி கட்டட ரீதியாகவே இவர்களும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த சமயத்தில்தான் நான் திரு ரஜினி செந்தில் அவர்களை கோட்டை மாரியம்மன் விஷயமாக அவர் என்னை பார்த்தபொழுது அதை பற்றி தெரிந்து கொண்டேன் சேலத்திற்கு சென்றேன் அங்கே நேரே கோவிலை பார்த்து ஒரு ஆய்வை செய்து அதை புரிந்து கொண்டு வல்லுநர் குழுவிற்கு எப்படி கடிதம் எழுத வேண்டும் என்று அவருக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவர்கள் அதை அனுப்பினார்கள் என்பதை கடைசி வரையில் பார்த்தோம் இருபத்தேழு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று வல்லுநர் குழுவினர் மீண்டும் ஒரு கடிதத்தை கவிதாவிற்கு அனுப்புகிறார் அதாவது காரியதரிசி அந்த கடிதத்தில் இருபத்தி ரெண்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று இந்த கவிதா அனுப்பிய கடிதத்தையும் இருபத்தி நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று இவர்கள் அவர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தையும் இருபத்தேழு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தேதியிட்ட கூடுதல் ஆணையர் திருப்பணி அதாவது கவிதா எழுதிய கடிதத்தையும் பார்வையில் வைத்து அவர் எழுதுகிறார் பொருள் இருபத்தெட்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று உத்தேசிக்கப்பட்ட வல்லுநர் குழு கூட்டத்திற்கு அத்தியாவசியமானதை முன்கூட்டியே இரண்டு இருபத்தாறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்குள் அனுப்பி வைத்து தேவையான நடவடிக்கை எடுத்துவிட இருபத்தி நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பார்வை ரெண்டில் காணும் கடிதப்படி கேட்டுக்கொண்டும் கூட கடு காரியதரிசி ஒரு நடவடிக்கை எடுக்காது இருபத்தெட்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று தன்னிச்சையாக கூட்டம் கூடுதல் தொடர்பாக இதுதான் அவருடைய இது பார்வை மூணில் காணும் கடித கடிதம் மின்னஞ்சல் மூலம் இன்று கிடைக்க பெற்றோம் அக்கடிதத்தில் பதினேழு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கூட்டத்தின் வழிமுறைகள் வகுப்பட் வகுக்கப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இன்று வரை பல முறை இதுவரை நாங்கள் நடந்த கூட்டங்களில் முக்கிய விவரங்கள் மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங் கேட்டும் இன்று வரை அவை கிடைக்கப்படாத காரணத்தினாலேயே இந்த நடைமுறை சிக்கல் உள்ளது மாண்புமை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் நாலு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தேதியிட்ட டபிள்யூபி நம்பர் ஃபைவ் செவன்டி ஃபோர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனில் பிறப்பித்த ஆணையில் காரியதரிசியாக இந்து சமய அறநிலையத்தினர் ஒருவரை நியமிப்பதாகவும் அன்னார் வல்லுநர் குழுவினருக்கு வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் ஏற்பாடுகள் செய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆனால் இன்று கிடைக்கப்பெற்ற கடிதத்தில் காரிதரிசியே இந்த கூட்டத்தின் தலைவர் போன்ற ரீதியில் இந்த கடிதம் எழுதப்பட்டதாக கருதப்படுகிறது இப்போ அஃபீஷியலாகவே இவா இப்போ அஃபீஷியலாகவே கவிதா வந்து இந்த வல்லுநர் குழுவினுடைய தலைவராகிட்டா யார் குற்றம் சாட்டப்பட்டார்களோ அவர்களே இந்த வல்லுநர் குழுவிற்கு தலைவராகிவிட்டால் சரியாக போச்சு எல்லாமே பதினேழு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேருக்கு பின்னு பிறகு பல முறை மின்னஞ்சல் மூலம் பல கடிதங்கள் நாங்கள் எழுதியுள்ளோம் இதுவரை இக்கடிதம் ஒன்றிற்கும் கடிதம் கிடைக்கப்பட்டது என்று கூட பதில் கிடைக்கப்படவில்லை என்பது பல முறை தெரிவிக்கப்பட்டது இருபத்தொம்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒரு கடிதம் ரெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நாலு கடிதங்கள் மூணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒரு கடிதம் ஏழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒரு கடித
பதினெட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒரு கடிதம் இருபது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இரண்டு கடிதங்கள் இருபத்தி மூணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒரு கடிதம் பதினொன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஒரு கடிதம் பதினேழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஒரு கடிதம் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஒரு கடிதம் இருபத்தி நாலு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஒரு கடிதம் ஆறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஒரு கடிதம் இருபத்தி ரெண்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஒரு கடிதம் ஆக மொத்தம் பதினேழு கடி கடிதங்கள் பதினோழு பதினேழு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு பிறகு எங்களால் அனுப்பப்பட்டுள்ளது இக்கடிதங்களில் கூட்டங்கள் எவ்வாறு நடத்த நடைபெற வேண்டும் என்று பல முறை எங்களிடமிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டும் பார்வை மூணில் காணும் குறிப்பிட்ட கடிதத்தில் பதினேழு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்று நடந்த கூட்டத்தினை மட்டுமே குறிப்பிட்டு அதன் பிறகு எழுதிய கடிதங்களை கண்டும் காணாமல் இருப்பது சரியானதாக படவில்லை இவர்கள் வந்து இவர்களே தீர்மானம் பண்ணிட்டேன்னு ஒரு கடிதத்துக்கு அமைச்சு அந்த கடிதத்தில் என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது அதனால் எழுதுகிறார் ஆகையால் பதினேழு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி அன்று நடந்த கூட்டத்தின் மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங்கை உடனுக்குடன் எங்களுக்கு அனுப்பவும் இல் இது இல்லாததாலேயே இன்று உள்ள சிக்கலுக்கு காரணம் இவர்கள் கடிதம் கடிதமாக பதினேழு பதினெட்டு கடிதங்கள் எழுதி இதில் இப்படி தான் கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும் என்று வாக வரையறை எடுத்து இப்படி செய்யணும்னு சொன்னாக்க அதெல்லாம் புறந்தடித்து பதினேழு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு என்று ஒரு கடிதத்தை அனுப்புகிறார்கள் அந்த கடிதத்தில் இவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்க இப்படி தான் மீட்டிங் நடத்தணும்னு நாங்கள் டிசைட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அதோடய மினிச்சியும் கூட இவர்களுக்கு அனுப்பலை அதில் என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆகம வல்லுநர்களுக்கு தனி அமர்வு வேண்டும் என்று தன்னிச்சையாக எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்பது தெளிவுபடுத்தப்படுகின்றது திருப்பங்கிலி திருக்கோவிலை பார்வையிட்ட பின் இந்து சமய அறநிலைத்துறையினு ஆவணங்கள் போதுமானதாக இல்லாத காரணத்தால் அவ்வாவணங்களை வைத்து கொண்டு மட்டுமே முடிவு எடுப்பது சரி சரியானதாக படவில்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டு குறிப்பிட்டு அந்த காரணத்தினாலேயே வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்களையும் கூட்டத்திற்கு அழைக்கலாம் என்று கருத்து கருத்து எங்களால் வழங்கப்பட்டது இது அனைத்து வல்லுநர்களுக்கும் நேரிலேயே கூட்டங்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் சொல்லிட்டு தான் பண்ணோம் தன்னிச்சையெல்லாம் நாங்கள் முடிவு எடுக்கலை மேலும் பார்வை ரெண்டு கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட செயல்முறை மற்ற வல்லுநர் குழு உறுப்பினர்கள் ஒத்துக்கொள்ளாத பட்சத்திலேயே ஆகம வல்லுநர்களின் தனி அமர்வு கோரப்பட்டது ஒரு முகாந்திரமும் இல்லாமல் தனி அமர்வு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது போல உங்கள் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டது சரியில்லை இப்போ பாருங்கள் இப்போ இல்லைன்னா இவர் என்ன இவர் எழுத வரார் இவர் எப்படி அவர்கள் திருப்புகிறார்கள் பாருங்கள் சார் சைவ ஆகம அவர்கள் வல்லுநர்கள் பெட்டிஷனர்ஸ் அதாவது மனுதாரர் வர வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அதற்கு மற்ற நான்கு பேரும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்று கூடாது என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள் அதற்காக இவர்கள் என்ன சொல்லிவிடுறார்கள் அவர்களுக்கு வேண்டாம்னா பரவாயில்ல நாங்கள் தனியாக வச்சுக்கிறோம் வேணும்னா அவளும் அந்த கூட்டத்துக்கு வரட்டும் எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியில் மீதி இருக்கிற நாலு பேரும் ஆகம உள்ளுநர்கள் நடத்தும் கூட்டத்திற்கு வரட்டும்னு எழுதி கொடுக்குறாங்க இப்போ இதுக்கு யார் அக்ஷேபனம் தெரிவிக்கணும் ஒன்று மற்ற வல்லுநர் வல்லுநர் குழு உறுப்பினர்கள் இல்லை நீதிமன்றம் என்ன முகாந்திரம் இவருக்கு வேணும் வாளுக்கு வல்லுநர் குழு எப்படி வேணும்னு கேட்குறாலோ அதை மாதிரி இவ பண்ண வேண்டியது தான் இவளுடைய வேலை இவர்கள் இதற்கு இவளுக்கு ஏன் இந்த மாதிரி விளக்கம் கொடுக்குறாருன்னு கூட நமக்கு தெரியல பாவம் அவர்களுக்கு எப்படி போட்டு ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்கன்ற நமக்கு இதுலேயும் தெரியுது மேலும் தனி அமர்வு நடக்கும் பட்சத்தில் மற்ற வல்லுநர் குழு உறுப்பினர்கள் அக்கூட்டத்தில் விருப்பம் இருந்தால் பங்கு கொள்ளலாம் என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தெரிவில் பெறுகிறது பார்வை மூணில் உள்ள கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கும் முடிவுகள் காரதரிசியால் தன்னிச்சையாக எடுக்கப்பட்டனவா அல்லது வல்லுநர் குழு உறுப்பினர்களின் அனுமதியுடன் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பது அக்கடிதத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை ஏதோ ஒரு கடிதத்தை எழுதி அது இவங்களே இந்த மாதிரி தான் முடிவு பண்ணான்னு சொல்லி அதில் இவர்கள் தன்னிச்சையாக நீங்கள் தானாகவே முடிவு எடுக்கிறீர்கள் அதில் எழுதி அதை மற்ற வல்லுநர் குழு உறுப்பினர்களுடைய அவர்களுடைய பரிந்துரை எழுதுகிறாரா தானாக எழுதியிருக்கிறாரா என்று குறிப்பிடாமல் மொட்டை தாத்தா குட்டையில் விழுந்தா மாதிரி எழுதியிருக்கு ஆனால் இது அதிகார தோரணையில் எழுதியிருக்கின்றதுல சந்தேகமே இல்லை ஏனெனில் வல்லுநர் குழு உறுப்பினர்கள் ஒருவரும் எங்களுக்கு எந்த முடிவும் இதுவரை தெரிவிக்கவில்லை மற்றவர்களோட நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் அவர்களுடைய எண்ணுமே பேசலை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சுத்தியமூர்த்தி பேசினார் அவரும் அதை பற்றி ஒன்றும் சொல்லலை மாண்பமை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு உட்பட்டே இந்த வல்லுநர் குழு தன் செயல்பாடுகளை நடத்துகின்றதே ஒழிய இந்த சமய அறநிலைத்துறை செயல்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு இந்த குழு செயல்படவில்லை இது அப்படி தான் நடத்துறது இவ முடிவு பண்ணிட்டா அறங்கட்டத்துறை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இந்த வல்லுநர் குழுவை வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் நியமித்த வல்லுநர் குழுவை இவர்கள் கடத்தி கொண்டு செல்கிறார்கள் ஆனால் மேற்படி காரியதரிசி இந்து சமய அறநிலைத்துறைக்கு வல்லுநர் குழு உட்பட்டது போன்ற தோரணையில் இக்குழுவை மறைமுகமாக நடத்த முற்பட்டது சரியான செயல்முறை அல்ல வல்லுநர் குழுவுக்கு தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் ஏற்பாடுகள் செய்வது மட்டுமே குழு குழுவின் காரியதரிசிக்கு மாண்புமை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நியமித்த
அதை விடுத்து ஈவோ வந்து அந்த கோவிலுடைய குமாஸ்தா இப்போ குமாஸ்தா தலைவன் ஆகிடுறான் தலைவன் வந்து குமாஸ்தா ஆகிடுறான் அதே போல் இங்கே நடத்தணும்னு பார்க்குறாங்க எல்லாம் இவர்கள் கோவிலில் ஏமாந்து போகிறவர்கள் பற்றி போலேயே எல்லா இடத்துலையும் ஏமாந்து போவாங்கன்னு நினச்சின்னு இருக்காங்க அங்கே கேட்குறதுக்கு அவர்கள் பயப்படுகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் நாளைக்கு அவர்கள் கைங்கிரியம் போயிடுமேனு அவர் பயப்படுறா இங்கே நமக்கு அப்படி எந்த பயமெல்லாம் நமக்கு இல்லை அப்படி பயப்பட்டாலும் அந்த மாதிரி நிலைமையில் இருந்தாலும் நாங்கள் பயப்பட மாட்டோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து நீங்கள் வச்ச நீங்கள் விலைக்கு வாங்கக்கூடிய குழு நாங்கள் அல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கணும் மேலும் பார்வை ரெண்டு கடிதத்தில் குறிப்பிட்டு முக்கிய குறிப்புகள் எதுவும் பார்வை திருப்பி அதே கதை நீங்கள் நான் எது கொடுத்ததும் வரல திருப்பி எது கொடுத்ததும் வரல அப்படிங்கிறார் இவ்வாறு முக்கிய அம்சங்களுக்கு பதிலளிக்காமல் காரியதரிசி செயல்படுவது தவறு திருப்பியும் சொல்கிறார் எத்தனை தடவை சொல்லிட்டார் அதுக்குள்ள இருப்பினும் இன்று இவர் இரவுக்குள் நாங்கள் கேட்ட ஆவணங்கள் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் நாளைக்கு மீட்டிங்கு இன்றைக்கி சாயங்காலத்துக்குள்ளே நான் எதிர்பார்க்குறேங்கிறார் அப்படி பதில் வராத பட்சத்தில் நீங்கள் கொடுக்கலன்னாக்க நாங்கள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பதை தெரிவித்து கொள்கிறோம் திட்டவட்டமாக சொல்லிட்டாலா இதான் அவங்களுக்கு வேணும் அவங்களுக்கு வேணுங்கிறது வல்லுநர் குழு கூட்டம் வேலை செய்யக்கூடாது ஆகம வல்லுநர்களை புறந்தள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக அவர்கள் காய் நகர்த்தி கொண்டு அந்த காய்க்குள் இவர்கள் அந்த வலைக்குள் இவர்கள் விழுந்து விட்டார் வரமாட்டேன்னு சொன்னால் அர்த்தம் அப்போ ஆகம வல்லுநர்கள் தான் வரலன்னு குத்தம் சொல்லலாம் இவா பின்னாடி குத்தம் சொல்கிறான்றதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பின்னாடி நூறு வாதத்தில் வரும் மேலும் மாண்பமை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ரெண்டு ரெண்டு ஏழு நாலு அந்த க வழக்கில் நான் போட்ட வழக்கு தேதியிட்ட ஆணையில் வல்லுநர் குழு விருப்பப்பட்டால் எவரையும் சேர்த்து கொள்ளலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை தவிர தாங்கள் தவறாக குறிப்பிட்டபடி வல்லுநர்கள் அனைவரும் ஒத்துக்கொண்டால் மட்டுமே அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நடத்திக்கோங்கன்னு அவர்கள் சொல்லிட்டார்கள் வல்லுநர் குழுவினர் யாராவது தேவைக்கு இது ஆசைப்பட்டால் அவர் யாரை வேணால் அனுமதிக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க இவர்களெல்லாம் இப்போ பிரிச்சுட்டாங்க நன்னா வல்லுநர் குழுவை அஃபீஷியலாக ரெண்டாக பிரிச்சுட்டாங்க ஒன்று கட்டடக்கலை சம்மந்தப்பட்டவர்கள் இவர்களாக இவர்களுடைய ஆட்கள் இன்னொன்று ஆகம சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இவர்களுக்கு ஒத்து வராத ஆட்கள் என்று பிரித்து விட்டார்கள் ஆக மாண்பமை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஆணையை தவறாக குறிப்பிட்டது நீதிமன்ற ஆணையினை தவறாக கூறும் கட்டுறத்திற்கு ஆளாகுவது ஆளாகுவதாக உள்ளது நீ தப்பாக சொல்லக்கூடாது கோட்டாடரை வந்து தப்பாக நீங்கள் ரெப்ரஸ் பண்ணக்கூடாது அது குற்றம் அப்படின்னு காமிக்கிறார் மேலும் ஆகம வல்லுநர்களுக்கு பல தரப்பினரிடம் வந்து விளக்கங்கள் தேவைப்படுவது போல மற்ற வல்லுநர்களுக்கு தேவைப்படாமல் இருப்பதும் இயல்பு எங்களுக்கு தேவைப்படுறது நாங்கள் பார்த்து தான் பண்ணணுன்றோம் நீங்கள் வேண்டாம்னாக்கா அது உங்களோட இஷ்டம் இஷ்டம் ஆகம வல்லுநர்களான எங்களுக்கு புகைப்படங்கள் மட்டுமே பார்த்து முடிவெடுப்பது என்பது சாத்தியம் இல்லை நாங்கள்லாம் ஆகம வல்லுநர்கள் எங்களுக்கு வெறும் புகைப்படத்தை பார்த்து நாங்கள் செய்ய முடியாது பலவித ஆகம மற்றும் சம்பிரதாய பிரமாணங்களை ஒப்பு நோக்கியும் சம்பிரதாய பழக்க வழக்கங்களை தெரிந்து கொண்டும் கோவில்களின் முந்தைய அமைப்புகளை தெரிந்து கொண்டும் கோயில் அமைந்திருக்கும் ஊரின் பழக்க வழக்கங்கள் போன்ற பல விவரங்கள் கிடைக்க பெற்றதால் பெற்றாலேயே எந்த ஒரு முடிவுக்கும் வர முடியும் ஏன்னா ஆகமம் அவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை பார்த்து கொள்கின்றது இவர்களைப் போல குறுகிய கண்ணோட்டத்தில் ஆகமம் பார்ப்பதில்லை பெரிய அது சாஸ்திரம் இல்லையா எல்லாருக்கும் மாதா இல்லையா அது எல்லாருக்கும் சரியாக இருக்கணும்னு பார்க்கும் இல்லையா அதனால் நீங்கள் சொல்வது போல படத்தை பார்த்து எங்களால் பண்ண முடியாது ஆனால் இவர் ஒன்று குறிப்பிட்டிருக்காரு எல்லாருக்கும் தான் பொருந்தும் கோவில்கள் முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சணும் இது கட்டட வல்லுநர்களுக்கும் தெரியணும் தொல்லியல் வல்லுநர்களுக்கும் தெரியணும் அப்படி தப்பாக பண்ணியிருந்தனா அது ஒரு சட்டப்படியான குற்றம் அதனால் அது தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்கள் பார்வை மூணில் குறிப்பிட்டது போல எங்கள் இருவரை தவிர மற்ற வல்லுநர் குழு உறுப்பினர்கள் வழக்கு தொடுத்தவர்கள் வல்லுநர் குழு கூட்டத்திற்கு வர வேண்டாம் என்று கருத்து தெரிவிப்பது உண்மை என்று வைத்துக் கொள்ளும் பட்சத்தில் அவர்கள் கருத்துக்களை மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டு காரியதரிசியான நீங்கள் முடிவெடுப்பு சரியில்லை இவர் எல்லா விதத்தர் கோணத்திலையும் யோ யோசிக்கிறார் பாருங்கள் அவர்கள் சொன்னார்களான்னு கேட்டார்கள் சப்போஸ் அவர்களே நாங்கள் இந்த வல்லுநர் குழு கூட்டத்திற்கு மனுதாரர்கள் வரக்கூடாது அப்படின்னு அவர்கள் உங்களிடம் கருத்து தெரிவித்தாருனே வச்சுக்கோமே அப்படி அவர்கள் கருத்து தெரிவித்தார்கள் என்றால் அந்த கருத்தை அவர்கள் எங்களிடம் சொல்லுவார்கள் நீங்கள் அதை எங்களிடம் ஆணையாக சொல்லக்கூடாது அப்படி நீங்கள் முடிவெடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறார் பார்வை மூணு கடிதத்தில் நலம் விரும்பிகள் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் மட்டுமே கலந்து கொள்கிறார்கள் என்று காரியதரிசியால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதில் எழுதியிருக்கார் போல் இருக்குது நலம் விரும்பிகள் மட்டுமே அலோ அலோவ் பண்ணலாம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கேன் பி அலோவ்ட் அப்படி தான் போட்டிருந்தார் இந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு இவர்கள் புதியதாக ஒரு அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க அது நலன் விரும்பி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்னால் நலன் விரும்பி அப்படின்னு ஒரு தமிழ் அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க மாண்பமை
ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் என்பதற்கு நலன் விரும்பிகள் என்ற அர்த்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத போது அப்படி ஒரு அர்த்தத்தை அனுமானிக்கும் பட்சத்தில் இது இன்னொரு பக்கம் பார்க்குறார் சரி முதல்ல நாங்கள் நலன் விரும்பிகள் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்னால் நலன் விரும்பிகள் இல்லை பாத்தியதை அடைவார்கள் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் சொல்கிறதே சரின்னு வச்சுப்போம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்னால் நலன் விரும்பிகள்னே வச்சுப்போம் அப்படின்னா பட்சத்தில் என்ன பார்ப்போம் ஒருவர் நலன் விரும்பியா அல்லது நலன் விரும்பாதவரா என்பதை தீர்மானம் செய்வது வல்லுநர் குழுவின் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டதில்ல அவன் நலன் விரும்பியா வில் விரும்பாதவனான்றதை பற்றி எங்களுக்கு அக்கறை இல்லை கொடுக்கப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் அது அத்தியாவசியமாக அனாவசியமான பார்க்குறது தான் எங்களுடைய வேலை அதை கொடுப்பவன் நலன் விரும்பியா இல்லாதவனான்றது நாங்கள் தீர்மானிக்கிறது கிடையாது நீங்கள் தான் தீர்மானிக்கிறீங்க ஏன்னா இவர்களுக்கு வேணுங்கிறவர்கள்லாம் இவர்களுக்கு நலன் விரும்பிகள் இவர்கள் நலத்தை அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் அதனால் நலன் விரும்பிகள் மேலும் எந்த ஒரு நேபரும் நேர்மையான முறையில் ஆட்சேபனை செய்யும் பட்சத்தில் அந்த ஆட்சேபனைகளுக்கு செவிமடுப்பது வல்லுநராகிய வல்லுநர்களாகிய எங்களது கருத்தாகவும் எண்ணமாகவும் கடமையாகவும் இருக்கிறது அப்படி யாராவது ஒருத்தர் நியாயமாக நேர்மையாக வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்கன்னாக்க அந்த விஷயத்துக்கு நாங்கள் செவி கொடுக்கணும் அதற்கு அதை அது எங்களுடைய கடமைங்கிறார் மாறாக காரியதர்சி இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இன்னி காரியதர்சி காரியதர்சி தான் எப்போவுமே இந்த காரியதர்சி அதனால தான் அவள் ஜெயிலுக்கு போனால் அதனால தான் இப்போ சஸ்பெண்ட் ஆகி அவள் வீட்டில் கிடக்கிறார் தனக்கு வேண்டப்பட்ட சிலரை நலன் விரும்பிகள் என்று அவரே தீர்மானித்து அவர்களை மட்டுமே கூட்டத்திற்கு அனுமதிப்பதும் மாண்பமை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் ஆணையானது வழக்கு தொடுத்தவர்களை அனுமதிக்கலாம் என்று தெரிவித்திருந்தும் கூட அவர்களை அனுமதிக்க அனுமதிக்காமல் இருப்பது காரியதர்சி ஒரு பட்சமாகவே செயல்படுவதன் நிச்சயமான தோற்றத்தை ஏற்படுகிறது முன்னாலே சொன்ன இல்லையா கோவிலில் வந்து அவர்கள் சார்பாக அர்ச்சகர்கள் வரதில்லை அவர்கள் நல நிலைமைகளில் போல் இருக்கு அறங்காவலர்கள் பல கோவில்கள் இல்லை இருந்தாலும் அவர்களும் வரதில்லை அவர்களும் நலன் விரும்பிகள் இல்லை போல் இருக்குது ஆனால் அங்கே வரது யார் ஈவோவும் கிளர்க்கும் இந்த குமாஸ்தாவும் அந்த குமாஸ்தாவோட குமாஸ்தாவும் அங்கே வரானுங்க அவங்க தான் இவர்கள் நலன் விரும்பிகள் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது யார் எதிர் மனுதாரரோ அவர்களுக்கு வேண்டியவர்களை மட்டும் அந்த கூட்டத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறநிலையத்துறை மொத்தமாக அந்த வல்லுநர் குழுவை தன்னதாக ஆக்கி கொண்டு விட்டது இந்த இந்த தன்னதாக ஆக்கி கொண்டதற்கு இவர்கள் ஆகம வல்லுநர்கள் இருவரும் பிடி கொடுக்காதனாலே அவர்களை முடிந்த வரையில் ஓரங்கட்டு பார்க்கிறார்கள் அவர்களை வராமல் இருக்கிறதுக்கு வழி பண்ணுறாங்க மேற்கூறிய காரணங்களால் இன்று வர இரவுக்குள் நீங்கள் நாங்கள் கேட்ட ஆவணங்கள் கிடைக்கப்பெறாத பட்சத்திலும் வழக்கு தொடுத்தவர்கள் கூட்டத்திற்கு அனுமதிக்க வேண் கேட்டும் அவர்களை அனுமதிக்க நாங்கள் அனுமதி தந்தும் அவர்கள் வருவதை தலை வந்து சரியில்லை ஏன்னா ஒரு கடிதம் காமிக்கிறேன் கடிதா கவிதா எழுதின கடிதத்தில் நாங்கள் வரக்கூடாதுன்னு எழுதியிருக்காள் அதுக்கப்புறமும் கூட இப்போ படித்து காமிக்கிறாரு சின்ன கடிதம் தான் இனி வரும் காலங்களில் வல்லுநர் குழுவினர் தீர்மானம் செய்ததாக காரியதரிசி தன் கடிதத்தில் குறிப்பிடும் பட்சத்தில் அந்த வல்லுநர்களின் கடிதத்தின் நகல்களையும் இணைக்க வேண்டும் இனிமே வருங்காலத்தில் மற்றவங்க அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் நீ சொன்னார் சொன்னார் எழுதிட்டு இந்த பக்கம் எங்களுக்கு ஒரு பேப்பரை கொடுத்து அந்த பக்கம் ஒரு பேப்பரை கொடுத்து எல்லாருக்கும் இந்த ஃப்ராடு தனெல்லாம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் சொன்னாக்க அவருடைய கடிதா சாத்தியம் சேர்த்து அனுப்புங்க எனக்கு அப்போ தான் நான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறார் வல்லுநர் குழு உறுப்பினர்கள் தெரிவிக்கும் பட்சத்தில் தெரிவிக்கும் அனைத்து கருத்துக்களும் பிற அனைத்து வல்லுநர்களுக்கும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் தெரிவிப்பது காரிதரிசியின் முக்கிய கடமை இது நமக்கே தெரிவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இவர் வல்லுநர் குழுவுக்கே தெரிவிக்கணும்னு அவர் பாரு அங்கே போராடின்னு இருக்கார் பாவம் அங்கனம் செய்யாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் வல்லுநர்களுக்குள் தொடர்பு இடைவெளி அதிகரிக்க ஏதுவாக அமைகிறது அதான் இவாளுக்கு வேணும் இவர்கள் ரெண்டு பேரும் பிரியணும் கட்டட கல்லுன வல்லுநர்கள் தனியாகவும் ஆகம வல்லுநர்கள் தனியாகவும் பிரியணும் கோர்ட்டில் வந்து இவர்கள் என்ன சொல்கிறாரு கட்டடக்கலையை மட்டும்தான் கோர்ட்டு பார்க்கறது ஆகமத்தை பார்க்காமல் இப்படி ஒரு கோவில் கோவிலை ஒரு காட்சி பொருளாக பார்த்து இந்த தடையை விதித்திருக்கிறதுன்னு உச்ச நீதிமன்றம் போய் கத்துவ கத்துன்னு கத்துனானுங்க இங்கே வந்து கட்டடக்கல் வல்லுநர்களுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் ஆகம வல்லுநர்கள் எந்த ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் பதினேழு கடிதம் போட்டிருக்காருன்னு சொல்கிறார் அத்தனை கடிதத்துக்கும் பதில் இல்லை உட்கட்டமைப்பு வசதியை மெர்ணதிற்கொண்டே இந்து சமய அனைத்துறை வளாகத்தில் மேற்படி வல்லுநர் குழு கூட்டங்கள் நடைபெறுவதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோமே தவிர அங்கே நீங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அதனால் நாங்கள் அங்கே வரோம் அவ்வளாகத்தில் நடைபெறும் காரணத்தினாலேயே இந்து சமய அனைத்துறையருக்கு கூட்டங்களில் தலையிட அதிகாரம் உள்ளது என்று தவறாக நினைத்து விடக்கூடாது என்று தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது உங்கள் ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறோன்றதுனால உங்களோட உங்களுக்கு கீழே நாங்கள் வேலை செய்கிறோன்னு நினைக்காதீங்க இது கோர்ட் அனுமதிச்சிருக்கு உங்கள்கிட்ட ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு நாங்கள் பண்ணிட்டுருக்கோம் அதுக்கும் நான் ஒரு ஆர்டர் வாங்கியிருக்கேன் வல்லுநர் குழுவினர் விருப்பப்பட்டால் வேறு எங்கே வேணாலும் வைத்துக் கொள்ளலாம்
மின்னஞ்சலில் வேண்டுகோள் வைக்கப்பட்டுள்ளது இருபத்தி எட்டாம் தேதி நான் அனுப்பினேன் மின்னஞ்சல் இல்லை இருபத்தி நாலாம் தேதி இருபத்தி நாலாம் தேதி நான் மின்னஞ்சல் அனுப்பினேன் இது தொடர்பாக ஏற்கனவே இருபத்தி ஏழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த நபர்களை மேற்படி கூட்டத்தில் அனுமதிக்க வேண்டியதில்லை என முடிவுக்கு முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதால் மேற்படி கூட்டத்தில் தாங்கள் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்க இயலாது என தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது அந்த மீட்டிங் தான் இவர்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டு ஓடிவிட்டாங்க அதில் எந்த டிசிஷனும் எடுக்கலை இவர்கள் நீதிமன்றத்திலே அது என்ன நே முடிவு பண்ணியிருக்குன்னு தாக்கல் வேறு பண்ணியிருக்காங்க இருந்தும் இப்படி ஒரு பொய்யை சொல்லுகிறாள் இவள் இவள் தான் திருப்பி சொல்கிறேன் இதுக்குத்தான் இவள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டாள் இப்படி பொய் சொல்கிறவோ என்னெல்லாம் காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலில் கொள்ளை அடிச்சிருப்பான்னு பாருங்கள் அங்கே மட்டும் இல்லை ஸ்ரீரங்கநாதர் கோவில்லையும் இவள் கொள்ளை அடித்திருக்கிறாள் எல்லா இடத்துலையும் பண்ணியிருக்காள் மேலும் இருபத்தேழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தன்னிச்சையாக அனுமதி இன்றி உள்ளே நுழைந்தது போல் எட்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று நடைபெற உள்ள கூட்டத்தில் நுழைந்து பிரச்சனை ஏதும் ஏற்படுத்த வேண்டாம் எனவும் அன்றைக்கி வந்தீங்க இல்லையா இருபத்தேழு ரெண்டு நீங்களாக உள்ளே வந்தீங்க இல்லையா அதை போல் எட்டாம் தேதி நடக்கிற கூட்டத்தில் நீங்கள் வராதீங்க வார்னிங் கொடுக்குறான் எனக்கு அவ்வாறு ஏதும் செய்தால் சட்டப்படி தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது இவர்களுடைய ஆஃபீஸில் இவர்கள் வைத்துக்கொண்டு நம்மை மிரட்டுகிறார்கள் நீதிமன்றத்தின் பார்வைக்கு இது எடுத்து செல்லப்படும் ஏற்கனவே சஸ்பெண்ட் ஆனவளை டிஸ்மிஸ் செய்ய வழி பண்ணும் இந்த கவிதா டிஸ்மிஸ் பண்ணும் பட்டா போகிறாது அவளுடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் திருட்டு வழியில் சம்பாதித்த சொத்துக்கள் அனைத்தையும் பறிமுதல் செய்யப்பட வேண்டும் அதற்கான வழிகளை எல்லாம் செய்யப்படும் அப்படின்னு எவ்வளவு நெஞ்சு எழுத்தம் இருந்தால் இவர் இவர்கள் இப்படி எழுதுவார்கள் இவர்கள் என் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்பார்களாம் நீதிமன்ற கொடுத்த ஆணையை அவமதித்து விட்டு சட்ட விரோதமாக கோவில்களில் செயல்பட்டு கொண்டு நீங்கள் என்னிடம் என்மேல் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்பீர்களா எடுத்து பாருங்கள் என்ன நடக்கின்றது என்பது பல வழக்குகளை எடுத்து நீங்கள் தொடுத்ததில் தெரிந்தது இனியும் தெரியும் அப்படின்னு இவை எழுதினான் அதற்கு நான் ஒரு பதில் கடிதம் எழுதினேன் அந்த கடிதத்தில் நாங்கள் அங்கே வந்த அன்று அறநிலையத்துறைக்கு சம்பந்தம் இல்லாத நபர்கள் அங்கே இருந்தார்கள் நாங்கள் பார்த்தோம் கோட்டை மாரியம்மன் சேலம் ரங்கநாத சுவாமி கோயில் ஸ்ரீரங்கம் பார்த்தசாரதி சுவாமி கோயில் திருவல்லிக்கேணி ஆதிகேச பெருமாள் பாஷ்யக்காரர் கோயில் ஸ்ரீபெரம்புதூர் ஜம்புகேஸ்வர கோவில் திருவானை கோவில் மொத் உத்தமர் கோவில் திருச்சி பாடலாதி நரசிம்மர் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் இந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் திருட்டு பணியை செஞ்சுட்டுருக்கீங்களோ இங்கே இந்த கோவில்கள் ஒரு இடத்துல கூட உங்களுக்கு சட்டப்படியாக நீங்கள் நடத்தவில்லை அதனாலே உன் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்று சொல்லி அந்த கடிதத்தை அனுப்பி வைத்தேன் இது கொஞ்சம் சின்னதாகவே இருக்கட்டும் ஏன்னா இதுக்கு அடுத்த பாகத்தை உடனே கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா ஒரு நீளமாக போயிட்டு இருந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் இதோட லாஜிக்கெல்லாம் இங்கே பிரேக் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு அடுத்த பாகத்தில் சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோவிலே அங்கே இருக்கும் பக்தர்கள் சிலர் அந்த கோவில் செயல் அலுவலராக இருந்த மாலா என்பவரை நேரில் கண்டு அவரிடம் பேசிய ஆடியோ பதிவு என்னிடம் உள்ளது அந்த ஆடியோ பதிவில் அவர் எவ்வளவு தூரம் நம்மை ஏமாற்றுகிறார்கள் என்பதை அக்குவேறு ஆணிவேராக பிரித்து உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் ஒரு மணி நேரம் ஆடியோ ஆனால் அவ்வளவும் உங்களுக்கு தரல அதில் குறிப்பிட்ட பாகங்களை தருகிறேன் உங்களுக்கு தேவைப்படும் என்றால் அந்த என்னுடைய இணையதளம் தயாரான உடனேயே இந்த இந்த ஆடியோ பதிவுகளை மொத்தமாக அதில் போட்டு விடுகிறேன் அதில் போய் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த ஆடியோ பதிவில் இவர்கள் எப்படி நம்மை ஏமாற்றுகின்றார்கள் எப்படி இவர்கள் நம்மளை எமோஷனலாக ஏமாற்றுறாங்க பிளாக்மெயில் பண்ணுறாங்க அதிகாரத்தை வச்சு பிளாக்மெயில் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பொய் சொல்கிறாங்க நீதிமன்றத்தை எப்படி தவறாக சித்தரிக்கிறார்கள் நீதிமன்றம் சொன்ன ஆணையை எப்படி தவறாக இவர்கள் அர்த்தம் காட்டுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாம் அதில் தெரியும் இதே போலவே வெள்ளோடு ராஜா சுவாமி கோவிலுடைய செயலாளர்களுடன் நானே பேசின ஆடியோ பதிவு இருக்குது அதையும் வெளியிட வேண்டும் என்று சில நாட்களாகவே பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் அதனால் நான் முடியல டைம் இல்லை எனக்கு அதையும் உங்களுக்கு தரேன் இந்த ரெண்டு கோவிலும் ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் வெள்ளோடு ராஜா கோவில் இன்னும் இடிக்கலை கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் இப்போ இடிச்சிட்டா இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன வார்த்தை இந்த மாலாங்கிற அந்த செயலல்வர் பேசுகிறா அதுக்காகவே அவள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட அந்த சஸ்பெண்ட் நிலையில் இன்று இருக்கிறாள் இவள் வந்து ஏதோ ஒரு கட்சிக்கு சம்மந்தமாக ஏதோ லஞ்சம் வாங்கும்போது அதை வீடியோ எடுத்து சிலர் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டவுடன் அவளுடைய கதை முடிந்தது அன்றோடு ஆனால் இவ என்ன வார்த்தை பேசுகிறா தானே மாரியம்மனை போலே அன்று பேசுவது நீங்கள் அடுத்த பாகத்தில் அதை கேளுங்கோ இந்த பாகத்தை இதோடு நிறுத்திக்கிறேன் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது
திரு ரஜினி செந்தில் அவர்கள் அந்த கோவிலில் இடித்த இடித்த நே அந்த நேரத்தில் திரு ரஜினி செந்தில் அவர்கள் அந்த கோவில் இடிக்கப்பட்ட நேரத்திலிருந்து இடிக்கப்பட்ட பொழுதே அவர் சரிந்து கீழே விழுந்தது எனக்கு தெரியும் நான் பக்கத்தில் தான் இருந்தேன் அவர் கூட அவர் அவர் தன் கால் அவர் நழுவியது அவர்கிட்ட அன்னைக்கு அவரை நான் தான் தேற்று நிறுத்தி வைத்தேன் அன்று குறைந்தவர் தான் அவர் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி கால மரணத்தையே அடைந்து விட்டார் அந்த பாவம் இந்த ஹெச்ஆர்என்சியை சும்மா விடாது நிச்சயமாக நிச்சயமாக அவர் சும்மா விடாது அதனால் அவருக்காக அடுத்த பாகத்தில் சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோவிலில் அதன் இ செயல் அலுவலர் மாலா என்பவர் எப்படி தகுடு தத்தம் செய்தார் என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம் அதில் அது மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் இருபத்தி ஏழாவது பாகத்தில் அதை தரேன் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமா